。给了我怕光的眼，同时落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊、爱情是如雨，造化我。啊，啊青丝山执着。下呢，就住在那儿。你就按我们说好的，进去看一眼，看一眼就回来找我，我再派人把你送回去。我知道了，你要去哪儿？我去看看叶青雨，我怕他脑子摔坏了。哼，他脑子早坏了，不然怎么会看上你？哼。来得及时，刚好有件伤我筋的事。别别收敛，别收敛，别收敛！我之前是怎么教你们的？这才多少时日，你们就往那一干二净！我不管你们先前是什么精怪化形，上了贼船，就连姑奶奶我都得夹着尾巴做狐狸。你们再这样下去、啊。小心被我们那个陛下杀腰取胆！回陛下，运营队已经开始反叛，若有异常，会有人立刻。我这头上怎么这么长？什么怪事？今日火防杀猪吗？没有啊。陛下，这乌鸦说他方才见到那个让他们一天送八倍信的女魔头了。我逃得这么快，小魔神应当没发现我了。叶希望。你怎么来了？我藏在行军队伍里来的。天然不知道这件事情，你不要罚他。我就是想来看你一眼。我听说你受伤了，我好几天都没有收到你的回信。我叶希望，你搜了。
，这衣裳不错，挺好看的。白宇，叫军医拿些药来。明白。舒服，没有。嗯，多谢你，啊，我感觉我感觉好多了。我先回去了，我先回去了。小心点儿。边境出现的那批妖兵应该不是偶然，小乙究竟想要做什么呢？姑等不了，你那数万妖兵练好了，还有没有更快的法子？陛下若肯冒些险，我主倒有一法，可以谈台境至亲之人的骸骨为夷，再加九双童男女和一个亲近之人一起献祭，方可使陛下达成所愿。不过此咒法，必须要至亲之人的骸骨。啊、好，这有何难？吾自会派人去取。至于谈台境，亲近之人将那风氏女拉来即可。今夜有雷电之响，正是做法的好时机。只待咒法完成，嗯，谭台镜必死无疑。这些帐篷长得都差不多，我怎么好像在一个地方转了好几圈？中地形复杂，若是不识路，可以跟着三族进屋走。嗯，谭台姐，嗯，你不怪我偷偷离开国都，偷偷跑来军营。为什么非要走着过来？那只狐狸分明就是在故意刁难你，想让你知难而退，你看不出来吗？那又如何？我难道要回去吗？我这人从来不走回头路，说了要来看你，就一定要来看你。不过你来晚了，我那剑伤已经好了。天人是怎么说的来着？欲擒故纵。哦，那既然如此，我明天就回去吧。哎，在你脚好之前，哪儿都不许去。这又是什么道理啊？一会儿不准我来，一会儿不准我走
，难道我是你招之则来，挥之则去的吗？你，叶希雾，你不要得寸进尺啊！明明是你先不告二弟，一个人偷偷跑来家馆，把我一个人孤零零的扔在景王宫，害我替你担惊受怕。哼，好了，以后不会了。好，偏然这欲擒故纵的法子果真有用。灭魂珠泪又在发烫。小心点儿。今夜为何总是隐隐感觉不安？身在军中必须要时刻警惕，韩台进是义军统帅，当身作则。叶希雾，你我你，我真服了你了。我本来以为你早就会哭爹喊娘的跑回去，没想到还真被你坚持下来了。嗯，叶希雾。你是真喜欢谭太静啊？我我也没多真心，缺德罢了。啊？我是说，我缺心眼。狐狸姐姐，一起睡觉吧。何事？是魔小乙盗走了太后的骨骸。天然。突然离营，出什么事了？不知道，连我也没告诉。你老实在帐篷里待着，不要随便出来，听到没有？要多久啊？回禀陛下，再念一刻钟以后，这法术变成了。你的法术真能如你所言吗？岂敢蒙骗大王！
这法阵威力无边，任他是谁也逃不过。月氏遗骨已被我碾作骨灰，再有这伺候过谭台镜的疯逼子献祭，待时辰一到，我将他们一并烧毁，便能让谭台镜运数断绝。不出三个月，定叫他暴病而亡。三个月太漫长了，这已经是最快了。好了，快点吧，打雷了。是。殿下，那是什么？殿下，外面有个有个女子要见您，说有要事。让她进来。是。香莲。二小姐。你，没事吗？什么事啊？今夜没有什么异状吗？你是来向我报信的？呃，我是怕，我是怕圣国今夜再打败仗。圣国只剩你手里这最后一支军队了，听说还是我爹当年一场仗一场仗带出来的精兵。若连他们也折损了，那圣国恐怕真的……谭太监今夜有动静。一个时辰前，他突然离营，我以为他会率军夜袭。所有探子都放出去了，没有任何消息，景国的军队也没有任何动静。为什么？谭太清，你到底想做什么？不好！二小姐，骑上你的马，让庞一之护送你回去，绝对不能让谭太清知道你今夜来过这里。中在真贤，传令乾隆卫，防守圣都。好久不见。是你命人，盗掘了姑母亲的灵子，将她的遗骸掳来了圣国。谭太镜，你想赢姑？你以为你暗中勾结宣城王，姑不知道吗？你既如此，姑岂能留你？你师兄篡位之事，可曾想到今日之报应？这么说，的确是你下的命令。那这些术士，你让他们对姑母亲的遗骸下咒，好要姑的命。还站在那里干什么？继续啊！杀！萧逸，以魏征一己之念，将无辜百姓卷入战火之中。顾家，为杀我一人，是以本国子民为己。与魔类有何区别？本想多留你几日性命，可惜呀、啊，你太急着找死。住口！大圣国运正隆，正好缺你一个人头来祭奠。既然你主动送上门来，我便除了你。明日天亮，圣君便能踏破景都，从此天下将都是我的。你要杀我？拿下！怎么干什么？上啊！妖法，你果然会妖法！难怪谭台无极要将你幽禁宫中，自生自灭。谭台信，当年若不是你到圣都为质，早被谭台无极弄死了。你就这样感念姑对你的恩情吗？姑只是悔不该当初对你心慈手软，将你在宫中养大。你不但不在姑面前感恩姚伟，反而在姑面前张牙舞爪。萧逸，你恐怕搞错了吧？你和我之间毫无半分情谊可言。我在圣王宫中，自幼如同猪狗一般苦苦求生。
若要说我最应该恨谁，那恐怕就是你了。萧毅，跪下，给我母亲磕三个头，向她道歉，我留你一个全尸。休想、啊啊啊啊！我说跪下，做梦！啊啊啊啊！住手！住手！我跪，我道歉。啊啊把值钱的都交出来，不然弄死你们！我们已经没有值钱的东西了，求公公放过我和我家小姐吧！小姐。
就想清醒，我没想杀人。萧岭的人，宣城王随后就到。韩太监，你跑不掉的。消息传得真快，不过，孤的性命还轮不到你们来取。杀你们！萧逸已死，孤必定会一统天下。陛下。普天之下最有权势的人，便是丹太监。叶平长啊，叶平长，你之前怎么没有想到呢？最安全的地方，便是他的景王宫。陛下，陛下见过陛下。陛下，退下。陛下见过陛下。叶冰长，你要做什么？陛下，如今圣国已亡，这天下都是您的。冰长只是一介弱女子，无凭无依，愿陛下垂怜，带我走吧好啊，带他走。六殿下，他们全都昏过去了。陛下，还有一事，乌鸦来报，昨夜我们出征后，叶二小姐孤身去了萧岭大营，接着我们便在城外遭遇了乾隆卫。二小姐此举，或有通敌之嫌。叶修雾啊，叶修，难道你每日给我写信？
是在担忧圣母，奔赴军营找我，是为了保护萧凌。你竟然为了萧凌，不惜背叛。大姐怎么会在这儿？是了，小魔神一直爱慕着大姐。看到我的金疮药了吗？天然。昨晚究竟发生什么事了？你问到了吗？功臣当然要深入腹地了。我还知道圣国快亡了，圣国一亡，说不定谭太清就不需要我了，就能放我走了。我是不是显得太高兴了？我忘了你是圣国人了。没关系。对了，听说谭太清打仗带了个女人回来，还挺好看的。你可得小心点，这男人啊都靠不住。这叶青雨也是，打个仗怎么能把自己弄得浑身都是伤？还淋了雨，找到了。谭太,太君昨晚去了圣都，到底发生了什么？为什么会突然变成这样？谭太监，昨夜我走之后。你一直在营里等我吗？你是在担心我吗？你昨夜突然离营，发生什么事了？你是想问我发生什么事了，还是萧岭发生什么事了？或者是，圣国发生什么事了？是，我都想知道。好，我告诉你。昨夜，我去了圣王宫，杀了人。叶希雾，你在怕我？我不怕你，我为什么要怕你啊？你看着我的眼睛，不要说谎。杀了谁？杀了很多人，其中有一些你还认识。你让我想想，圣王萧逸，还有文心。我将萧逸千刀万剐，换来血压，将他啃得干干净净，连骨头都不剩。银心被我掐断了脖子，一把火。烧成了灰。说起来，还得感谢你去给萧令通风报信，将他引来城门。我就差那么一点点，我就可以将他也一并杀了。拿去喂血呀！谭太监，我以为……以为我什么？以为我是个光明磊落的人？以为我不会阴谋算计，不会杀人？以为我会宽恕他们，放过他们？
还是说你以为我不是个冷血无情的怪胎？是啊，魔神天生无情无爱，我竟以为他会改过自新，成为众人拥护的面具。没错，你一直是那个，一直是那个他带进。所以你后悔了。你后悔待在我身边，后悔说喜欢我。对，是我瞎了眼，我竟然相信能改变生来的天性。天性？什么天性？我真是蠢透了，我竟然想一直陪在你身边，给你煮汤做饭，给你端茶倒水，叫你半夜跑出去杀人。我便是拿血喂狗，都比为你来得好说的太好了，我早就跟你说过，我本就天生七情淡薄，我算是明白了。唐大剑，陪在我身边的人，给我端茶送饭的人，不管是你，还是其他人，或者是没有人，都根本没有什么区别。你以为姑奶奶愿意死活？那你现在就给我滚！还有，叶修，你不要太自负了，管好你的嘴。不要以为哭，都都不会杀了你陛下，您受了很重的伤，您信的剑，差点就刺中了您的心脏。要不先把这些药服了，等回了都城，尽快请太医啊！不许声张，这伤太医治不了。那剑上附了符咒。那该怎么办？熬个十天八天。总会解家的，东西留下，你出去。是。在吗？哦，在在在，你要进去看看吗？谁要进去了？这个金疮药对治疗外伤特别有效。是是是，别说是我给的。哎，为何不能说是您给的？我让你别说，你就别说，哪儿那么多问题？那那，若是将军问起我，你就说是地上捡的，天上掉的，水里捞的。啊
。为什么？你怎么和你们家将军一样冷？外面有人。谁呀、啊？哦，您别误会，是将军的大姐，奉陛下之命过来看望的。这看自家兄弟还要奉命呢。将军，是他。将军，这是翩然首领送给您的药，多谢，替我收好。是。翩然，这是我大姐，归名冰长。大姐，这是翩然，我的。大姐，多谢你来看我。你一路舟车劳顿，早些休息吧。嗯。昨夜被警兵包抄，首尾难顾，圣都被迫，只好带百姓暂时逃亡至此。殿过人数了吗？数过了，伤亡近半，伤兵都被俘虏了，好在还剩一半。这是我们最后的兵卒了。探子方才来报，前线被俘的士兵已经就地遣散，叶泽飞也没事儿。谭太进将他好好的带回营地安置了。他一介弱智女流，想来被带走，应该也是被逼无奈。你们不必宽慰我，我庆幸兵长没有钻牛角尖。这场战争本就与他们无关，无论被谁庇护，能保住性命已是万幸了。如今他的父兄都在晋国，去了那里，正好可以和家人团聚。哎呀，哎，不说这些惹人心烦的了。如今陛下驾崩，你是怎么打算的？是啊，殿下。圣国如今危辱累卵，不能没了主心骨。是啊，圣国如今恐怕也不需要君主那些跟随军队逃出来的臣民，在哪？国运兴衰皆有定数，并非殿下之过。是啊，殿下。殿下，有消息了。说。圣国刚传来密报，圣王失败了，他做法不成，还惹怒了谭台进，深夜被杀死在了王宫里，一把火烧成了灰。死便死了，与我何干？是。
我给萧逸那个白痴妖兵，不过是为在南境布下阵法做个遮掩，让他发动圣境之战替我牵制澹台境一阵。如今死了也罢，圣境两国相争，能死其一，并不是坏事。如今阵法将成，届时整个南境都将成为一座毒堡，无一活物。即便他澹台境能通鸟兽之言，又有谁能为他报信？殿下英明，走吧，去看看我们的成果。是。很久的凡情小哥通融一二，我只是想当面向陛下谢恩。不行，我从圣国走得急，没带什么提及，小哥当差辛苦。不行，念白羽，让他进来。是。陛下。陛下是身体不适，我来是想当面感谢陛下，蒙陛下不弃，救冰长于水火，冰长真不知该如何感谢才好。既然陛下心情不好，那冰长便不多打扰了。你想报大功？那你就留下来，日日夜夜陪着公，不离不弃。是，陛下。没想到如此顺利。你现在去做一份银耳羹，从今日起，你每日给姑做一份吃食。陛下稍等。我这就去。谭台静心中果然没有什么吓唬。叶冰长，只要你愿意，可以让任何男人爱上你，哪怕是谭台静这样的怪物。我先哄他几日，待稳住了他，要到了名分再做打算。这是情丝的秘密，绝不能让人发现。只剩一颗。好在没有尽数消散。不行，李素素，你不是来跟谭台静赌气吵架的。嗯是他。
是花三千，大雪零落的夜。擦一支，碎一支，怀抱一只蝴蝶。不得是浊水里把回忆洗一遍，从此不。伤。